కొంతమంది పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్స్ ని సేవ్ చేయడానికి మాత్రమే డిమోనిటైజేషన్ అనేది మోదీ పెట్టారు అంట ఐ ఇంటెన్షన్ గురించి నాకు డౌట్ లేదు అంటే పొలిటికల్ పార్టీ తన పార్టీ గెలవాలని తర్వాత కొంతమందికి ఇది చేయాలని చేసి ఐ డోంట్ థింక్ సో ఆ ఈ మిస్ ఫైర్ ఇన్ దట్ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మిస్ ఫైర్ అయ్యాడు అది తర్వాత అది అసలు డిమానిటైజేషన్ కావాలా అన్నది కూడా దాని మీద కూడా సందేహాలు ఉన్నాయి అందులో కూడా తప్పు ఉండొచ్చును బట్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్ ఐ డోంట్ డౌట్ ఎట్ ఆల్ సార్ స్కిల్కి సంబంధించి ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్లో చదివిన వాళ్ళు ఎంటెక్లు బీటెక్లు అయిపోతున్నాయి కానీ స్కిల్ ఉండట్లేదు అని అంటున్నారు మీ ఉద్దేశ ప్రకారం ఇప్పుడు మీరు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ దాంట్లో మీరు ఉన్నారు ఎక్కడ లోపం ఉందంటారు సిస్టంలో ఇటు మన అది మనం ప్రతిది మాటలు మాట్లాడుతున్నాం అండి మూడేళ్ళ నుంచి దొరుకుతుంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సపరేట్గా లేదు కదా సార్ లేదు చేశారు మినిస్ట్రీ ఉంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్స్ అని ఉన్నాయి ప్రతి స్టేట్లోనూ బట్ పని జరగట్లేదు ఏరియా స్కిల్డ్ ఫెలోస్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్ ఉన్నవాడు ఏమన్నా ఇప్పుడు వాడు ఒక స్కిల్ జరిగిందని చెప్పి సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే వాడికి ఏమైనా శాలరీ ఎక్కువ చేస్తున్నారా మీరు వాడి తతిమ వాడికి ఇచ్చే శాలరీ కంటే వీడికి ఏదైనా ఎక్కువ ఇస్తున్నారా ఏం జరగట్లేదు వచ్చిన కొత్త గవర్నమెంట్ అలా ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న పాత స్కీమ్స్ని కొత్త నేమ్స్ ఇవ్వటం కొంచెం ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్స్ అంటారు చూడండి ఆ పద్ధతి లేకపోతే కొంచెం చిన్న ట్విస్ట్ ఇచ్చి ఇది ఏం చెప్పడం ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ నలభై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతున్న స్కీమ్సే నేను ట్రైబల్స్ చెప్తే మీరు చెప్పారు అప్పటి నుంచి జరుగుతూ ఉందని సేమ్ పద్ధతి వాటర్ సప్లై అంటాడు వీడేమో ఏమిటిది ప్రాజెక్ట్ భగీరథ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ అది పేర్లు మార్చారు పైప్డ్ వాటర్ సప్లై టు ఆల్ విలేజెస్ షుడ్ బి దేర్ అని ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు ఇండిపెండెన్స్ జరిగిన నేను ముందు సర్వీస్లో జాయిన్ అయిన ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది వీళ్ళు లెక్క వేస్తూ ఉంటారు విలేజెస్ విచ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అని అంటే బై పైప్ సప్లై ఆర్ ఎష్యూర్డ్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ వాటర్ సప్లై లేని విలేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయని దే ఆర్ కాల్డ్ అన్కవర్డ్ విలేజెస్ దాని నంబర్ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు అప్పటి నుంచి సో డెలివరీ అవ్వట్లేదు మాటలు మాట్లాడుతున్నాం మనం పాలిటీషియన్స్ అంతా కూడా మాటలు వాళ్ళు మాట్లాడాల వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రజల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్కి సమ్మతి వచ్చేటట్టు చూడాలి వాళ్ళు ప్రజలకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అందుకని వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు మరి ఆఫీసర్ కూడా మాట్లాడుతూనే కూర్చుని పని చేయకుండా ఉంటేలాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో టాక్ ఉంది దే హ్యావ్ నో పేషెన్స్ టు గో ఇన్ టు డీటెయిల్ డీటెయిల్లోకి వెళ్ళి ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని నా మీద ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చిన పని ఇది ఈ పని నేను చక్కగా చేయాలనేది చాలామందికి లేదు సార్ మీరు అప్పటి నుంచి ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో మీరు ఒకసారి చెప్పండి అమ్మాయిల మీద ఇన్ని అకృత్యాలు అఘాయిత్యాలు ఇంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉందంటారా చాలా తగ్గిందండి ఇప్పుడు అంటే తగ్గింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బయటకు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ చాలా బయటకు వస్తున్నాయి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రజలు అందువల్ల కొంచెం ఎక్కువ అయినట్టు జరిగింది కొంత కొంచెం ఇది కూడా ఎక్కువైందండి వైలెన్స్ ఎక్కువైంది ఈ టైప్ అత్యాచారాలు రేపింగ్ మాస్ రేపింగ్ ఇలాంటివి ఎప్పుడు వినలేదు నేను ఇంత ఘోరంగా అది ఆ వైలెన్స్ పోర్షన్ ఎక్కువైనట్టుంది ఆ వైలెన్సే కారణం ఎగైన్ ఈ సొసైటీలో జరుగుతున్న రకరకాల పద్ధతులు టెర్రరిజం వాడిని చంపడం వీడిని చంపడం ఇది ఇది ఎక్కువైంది కొంత కానీ ఇన్సిడెంట్స్ ఈ అత్యాచారాలు సంఖ్య పెరిగిందా అంటే పెరిగింది అనుకోండి నేను తగ్గింది అని అనుకుంటున్నాను నేను బట్ కవరేజ్ వస్తుంది చాలా రెండోది ఉమెన్స్ ప్రొటెక్షన్ జెండర్ ఇష్యూస్ తర్వాత వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్కి ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హ్యాస్ టేకన్ ప్లేస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ హ్యాస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్ని సర్వీసెస్లో ఎంతమంది లేడీస్ ఉన్నారండి నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నా బ్యాచ్లో ఒక్కతే ఆడపిల్ల ఒక్కతే లతా గుప్తా అని ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ గర్ల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఎన్నీ జాబ్స్ ఇప్పుడు నా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ కాలేజీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ లేడీస్ మై డీన్ టూ డీన్స్లో ఒక డీన్ ఈజ్ ఎ లేడీ మొన్నటి దాకా కూడా డైరెక్టర్ జనరల్ వాజ్ ఎ లేడీ So, there is a lot of improvement has taken place. Rabu, in the ASL and IPSL, what do you want to do actually? What do you want to do? One thing, one thing. You are in a public service. Mm. You are in a public job. It is public trust. Public has trusted you. Public has trusted you saying that he is an intelligent man, he is a well-educated man, so you would do justice to me. That is, public is trusting you. So, don't take sides. ఎవడో డబ్బు ఇచ్చాడని వీడికి ఫేవర్ వాడి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం వాడి దగ్గర లేకపోతే వాడికి వాడిని ఫారెన్ పంపించడం పోస్టింగ్ చేయడం
చాలామంది దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు వెళ్ళి అంటే ఆయన ఆశీర్వాదం ఉంటే ఆశ్రయం ఉంటే నా పని చక్కగా జరిగిపోతుందని డోంట్ లుక్ ఫర్ దాట్ ఆయన చేసే చేయగలిగింది ఏం లేదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి మహా అయితే అదే పోస్టులో కొంతకాలం కంటిన్యూ చేయగలడు నువ్వు అంతే లేదు కోపం వస్తే మిమ్మల్ని ఇంకో పోస్ట్ నుంచి ఇంకో పోస్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలడు దట్స్ ఆల్ యూ కెన్ డూ బట్ ఐ ఫేస్ చేయాలి మీరు ఆ మట్టుకు కూడా ఫేస్ చేయలేకపోతే ఇంత సర్వీస్లో జాయిన్ అవడం ఎందుకండి వేదా సో ఈ రెండు ఉంటే యూ కెన్ డూ ఇంకేం అక్కర్లేదు మీ మనసులో ఉన్న మాట చెప్పండి ఇన్నాళ్ళు మీ సర్వీస్ చేసిన తర్వాత దేశానికి ఎంతో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ఎంతో ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు చాలా ఇష్యూస్లు ఒకటే అని చెప్పడానికి లేదు కానీ ఎందుకు చేశాను రా అనిపించిందా ఫస్ట్ క్లాస్ ఐ మీన్ ఎవరో ఒకళ్ళు చేయాలండి ఒక్క రిగ్రెట్ కూడా లేదు నన్ను మళ్ళీ చేయమంటే ఇదే పద్ధతిలో ఇదే విధంగా చేస్తాను నేను నేను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ సర్వీస్ అండ్ ఐ ఐ థింక్ టు మై ఎబిలిటీ ఐ హ్ డన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండ్ అండ్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ రికగ్నైజ్ ఇట్ కొంతమందికి రికగ్నిషన్ కొంతమందికి రికగ్నిషన్ రాదు ఎంత పని చేసినా కూడా రికగ్నిషన్ నేను చెప్పాను కదా నేను సో కాల్డ్ ఆర్ఎస్ఎస్ మీద వర్క్ చేయలేదు యాక్షన్ తీసుకోలేదని నన్ను సస్పెండ్ చేసి ఉండొచ్చు నన్ను డిస్మిస్ కూడా చేసి ఉండొచ్చు బట్ మై లక్ ఐ కేమ్ త్రూ సో బట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ద రియలైజ్ మై వర్త్ ఆల్సో ఒక్కటే నాకు సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే ఈయన ఇందరు గుజరాల్ పైకే గుజరాల్ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్షిప్ అయిపోయింది వాజ్పేయి గారు ఈ వాజ్ టు టేక్ ది దిస్ వన్ వాజ్పేయి గారు అడిగాడు ఇతన్ని ఆయనే చెప్పాడు నాకు ఎవరు ఐకే గుజరాల్ గారే చచ్చిపోయాడు ఆయన ఈ పద్మనాభయ్య ఎలాంటి వాడు అని ఏంటి ఏ టైప్ ఆఫ్ మ్యాన్ అంటే సార్ పద్మనాభయ్య ఏదైనా అడ్వైజ్ ఇస్తే ఇట్ వుడ్ బీ ద మోస్ట్ కరెక్ట్ అడ్వైస్ అండ్ యూ మే యాక్సెప్ట్ యూ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ బట్ మొహాన్ని చూసి అడ్వైజ్ ఇవ్వడు ఆయన మీరు వాజ్పేయి కదా అని ఒక అడ్వైజు నేను గుజరాల్ కదా అని ఇంకో అడ్వైజు నేను కాంగ్రెస్ కదా అని ఒక అడ్వైజు మీరు బీజేపీ కదా దాని ఇంకో అడ్వైజు మీకు ఏది సూటబుల్ అవుతుందో ఆ అడ్వైజు ఇవాడు ఒకటే అడ్వైజ్ ఇస్తాడు సమస్య ఏమిటి పరిష్కారం పరిష్కారం ఏంటని మీకు ఇష్టం ఉంటే తీసుకోండి కష్టం ఉంటే మానేసేయండి అంతేగాని యూ కెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ హీస్ అడ్వైజ్ యాజ్ ఎ కరెక్ట్ అడ్వైజ్ యూ మే నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఫర్ ఇంకేం కావాలి నాకు సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ మీ తర్వాత మరి మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా లేరండి వాళ్ళు చూశారు నన్ను ఎందుకంటే నేను నేను ఫ్యామిలీని చాలా చాలా నెగ్లెక్ట్ చేశాను కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేశాను నేను సో అందువల్ల పిల్లలు దే డింట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ ఐ ఐ వాంటెడ్ దెమ్ నా కొడుకుని నా గ్రాండ్ సన్స్ని ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు బీ ది ఐఏఎస్ బట్ వాళ్ళు దే నెవర్ వాంటెడ్ అదే చెప్పారు ఎప్పుడన్నా మేడం తోటి ఆవిడతో చెప్పలేదు బట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తూ ఉంటాను బట్ ఆ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తుంది కదా ఆవిడ చూసినప్పుడు సో షీ నోస్ ఐ మీన్ షీ హాస్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ అగేన్స్ట్ మీ మీ ఇండియాలో హోమ్ సెక్రటరీ ఉండి నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేదు మీరని అది కూడా కాన్స్టెంట్ కంప్లైంట్ ఇప్పుడు నాకు నేను చెప్తాను నేను కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదమ్మా ఎక్కడన్నా క్రైసిస్ వచ్చి అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ వచ్చి అక్కడ టెర్రరిజం అవుతుంటే అలాంటి చోట్లకి వెళ్ళింది నేను వదిలేను ఎక్కడ తిరగలేదు బయట సో ఇంత నేను హోమ్ సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వెళ్ళలేదు మాల్దీవ్స్కి వెళ్ళలేదు లక్షద్వీప్స్కి వెళ్ళలేదు డయ్యూ డామన్కి వెళ్ళలేదు ఇవన్నీ షీ వాంట్స్ టు సీ దెమ్ నేను ఎక్కడ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను కాశ్మీర్ వెళ్ళాను నాగాలాండ్ వెళ్ళాను కాశ్మీర్ వెళ్ళాను నాగాలాండ్ వెళ్ళాను రాత్రి మగళ్ళు ఆఫీస్లో కూర్చొని పని చేశాను సో ఐ హెవ్ నాట్ గాన్ ఎనీ వేర్ మై సెల్ఫ్ ఫారిన్ కంట్రీ ఒక్క ఫారిన్ కంట్రీ కూడా వెళ్ళలేదు హోమ్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు నేను నాకు వెనక ఉన్నవాళ్ళు ముందు ఉన్నవాళ్ళు కనీసం నలభై కంట్రీలన్నీ వెళ్ళి ఉంటారు ఎందుకంటే నా దురదృష్టం నా మినిస్టర్ గారు ఎస్పీ చవాన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం చాలా నాకు చాలా మంచి వాడు చాలా గొప్ప మనిషి ఆయన వ్యక్తి అయితే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఆయనకి ఫారెన్ వెళ్ళటం చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆయనకి అలా తెలిసి వచ్చింది ఆయనకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఆయన చెప్పాడు పద్మనాభయ్య నీవు నేను మన ఇద్దరులో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలా ఇద్దరం ఒకసారి వెళ్తే కుదరదు ఇది ఫారెన్ కాబట్టి నేను వెళ్తుంటాను నీవు ఇక్కడ ఉండు ఐ సెట్ ఎస్ సో ఐ నెవర్ లెఫ్ట్ ది అదర్వైజ్ మంత్రులతో పాటు హోమ్ సెక్రటరీ కూడా ఎవరికో వదిలేసి జాబ్ ఇప్పుడైతే చాలా మంది శుభ్రంగా
ప్రపంచం ప్రపంచం తిరిగి నేను ఒక్క ఫారెన్ కంట్రీ కూడా వెళ్ళలేదు హోమ్ సేఫ్ ఐ సెట్ హోమ్ అంటే నాది హోమే బాబు నా జాయిబ్ జాబ్ బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇంత బిజీలో మీ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారండి చాలా చూసేవాడిని అండి కానీ ఇక్కడ నాకు కంపెనీ లేదు సో ఐ డోంట్ గో మై వైఫ్ డస్ నాట్ వాంట్ టు సీ మూవీస్ అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు సినిమాలు చూడటం లేదైతే మీరు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ స్టూడియోలో ఒక ఆడిటోరియం ఉంది చిన్న ఆడిటోరియం అక్కడ ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా వేస్తే ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఒక సినిమా చూస్తాను ఈ ఈ సినిమా ఫిదా చూశాను నేను బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఫస్ట్ క్లాస్ మూవీ చాలా బాగా చేసింది ఆ పిల్ల కూడా వాడు కూడాను తర్వాత నిన్న మొన్న నిన్న మొన్న కాదు పది రోజులు అయితే ఇంకో సినిమా చూశాను వాడు వాడు అర్జున్ రెడ్డి అని ఇట్స్ గుడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ రియలిస్టిక్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫెలోస్ ఆర్ దేర్ యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఒక్క నిమిషం కూడా ఖాళీ లేకుండా ఎంతో బిజీగా ఉన్న మీరు ఈవెన్ ఫ్యామిలీతో కూడా స్పెండ్ చేయకుండా ఉన్న మీరు ఈరోజు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంత మీకు కొంత టైం దొరుకుంటుంది ఏమనుకుంటున్నారు ఈ టైంలో ఒక్క నిమిషం టైం లేదు నా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అన్నం తినడానికి అన్నం తినడానికి ఉండి గంట నుంచి మా ఆవిడ మొదలెడుతుంది సోది రండి 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 వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ రెండు అవుతుంది నాకు సో ఐఎమ్ ఆన్ ది కంప్యూటర్ ఐఎమ్ ఆన్ ద బుక్స్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ లైబ్రరీ అబౌ హ్యూజ్ లైబ్రరీ బిలో ఐ కీప్ రీడింగ్ 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 సో సో మీ మీద కంప్లైంట్స్ అనంటే మేడం అడగాల్సింది అడగాలి అంతే కదా ఆల్ మై బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ యూ వాంట్ టు షూట్ టెల్ యూ ఏమున్నాయి చెప్పండి ఇంకో ఇంటర్వ్యూ ఏమి లేవు ఇవే భోజనం రమ్మంటే రాదు స్నానం చేయమంటే చేయరు తిండి తినమంటే తినరు సో ఇదే హెయిర్ కట్కి వెళ్ళమంటే వెళ్ళరు నో దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్సలెంట్ సార్ నిజంగా ఎంతో అదృష్టం ఉంటే కానీ మీరు గొప్ప వ్యక్తిని కరవలేరేమో అనిపిస్తుంది sort of open and generally pull out many things you know extract information from me also is not easy That's sometimes it's difficult but yes. you extracted it quite well thank you so much sir once again thank you so na peru padmana bhai andi kantipudi padmana bhai nenu maji government of india home secretary ni union home secretary ni so na interview anjali gar ki ichan nenu i dream lo chudandi meeru so i hope you would like it ఒక న్యూ వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది డార్లింగ్ మహాలక్ష్మి అని అది వ్యూ యాప్ లో రిలీజ్ అయింది రీసెంట్ గా ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ మహాలక్ష్మి నీ బాలు కళ్ళు కన్నే వళ్ళు తిప్పకే నన్నే చంపకే నీ పాద పదములందున గుండె పరుచుకుంది నీ అరుగుకై పట్టిన నీకు ఇంతకు ముందేమన్న అఫేర్స్ ఉన్నాయా ఐ మీన్ లవ్ స్టోరీ ఉన్నాయి ఒకటి కాదు మూడు 